আসসালামু আলাইকুম এ পর্বেও সবাইকে স্বাগত আজকে আলোচনা করব চাহিদা সূচি কি বা চাহিদা বলতে কি বুঝো একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো চাহিদা সূচি আগে আমি এক পর্বে আলোচনা করেছিলাম এই কোশ্চেনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেটা আসে বিধায় আমি এখানে আবার এটাকে তুলে ধরছি একটু শর্টকাট কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিভিন্ন চাহিদার পরিমাণ যে সূচিতে দেখানো হয় তাকে বলা হয় চাহিদা সূচি কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিভিন্ন চাহিদার পরিমাণ যে সূচিতে দেখানো হয় তাকে বলা হয় চাহিদা সূচি এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো এর আগে যেমন আমি পড়েছিলাম চাহিদা বিধি সেখানে একটা আমি অপেক্ষক বা সমীকরণ ব্যবহার করে চাহিদা সূচি নিয়ে আসছিলাম তারপরে কোশ্চেন আমি একটা অপেক্ষক থেকে কীভাবে চাহিদা রেখা আসে সেখানেও আমার একটা সূচি পেয়েছিলাম সেটাকেও যদি তোমার মাথায় রাখো তুমি সে অনুযায়ী তুমি কাল্পনিক মানে কি কল্পনা করে নেওয়া ধরে নেওয়া অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকতে হবে হুট করে তুমি একটা নিবা এলোমেলো হয়ে যাবে চাহিদা রেখা সরলাকৃতির না হয়ে বক্রাকৃতির এলোমেলো বিন্দু আসবে এটা হবে না সামঞ্জস্য রাখতে হবে আমি ধরে নিচ্ছি একটা কাল্পনিক চাহিদা সূচি কল্পনা করে নেওয়া দুই টাকা দামে কোনো দ্রব্য দাম যখন দুই টাকা তখন আমি আশি একক চাহিদা করি দাম যখন চার টাকা তখন আমি কত একক চাহিদা করি ষাট একক দাম যখন ছয় টাকা করে একটাই তখন আমি চাহিদা করি চল্লিশ একক দাম যখন আট টাকা করে একটাই তখন আমি চাহিদা করি বিশ একক দ্রব্য দুই টাকা দামে আশি একক চাহিদা করি যার চিত্রে আমি এ বিন্দু দ্বারা দেখাবো চার টাকা দামে ষাট একক চাহিদা করি যা চিত্রে আমি বি বিন্দু দ্বারা দেখাবো ছয় টাকা দামে যখন আমি চল্লিশ একক চাহিদা করি যা চিত্রে আমি সি বিন্দু দ্বারা দেখাবো আট টাকা দামে চাহিদা করা হয় বিশ একক যা চিত্রের ডি বিন্দু দ্বারা দেখাবো এই সূচি থেকেও আমরা চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারবো দেখো একটু একইভাবে আগে যেরকম আলোচনা করেছিলাম আমরা এটা হলো লম্ব অক্ষ আর এটা হচ্ছে ভূমি অক্ষ ভূমি অক্ষের চাহিদার পরিমাণ লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করলাম আমরা প্রাইস দাম কত কত আছে দুই চার ছয় আট দুই চার ছয় আট একটা স্পেস যে মাপে নেব প্রত্যেকটা স্পেস একই মাপে নেব এইভাবে নেওয়া হয়েছে আবার চাহিদা কত কত আছে আশি ষাট চল্লিশ বিশ বিশ চল্লিশ জিরো থেকে আস্তে আস্তে বাড়বে ষাট আশি দাম যখন দুই টাকা তখন আমরা চাহিদা করি কতটা আশি একক দাম যখন দুই তখন চাহিদা করা হয় আশি একক যা চিত্রের একটা বিন্দুর নাম দেবো ওটা কি বিন্দু এ বিন্দু দাম যখন চার তখন চাহিদা কত একক ষাট একক যা চিত্রের কি বিন্দু বি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত দাম যখন ছয় টাকা তখন চাহিদা কত একক চল্লিশ একক যা চিত্রের সি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত দাম যখন আট টাকা তখন চাহিদা হচ্ছে বিশ একক আট টাকা দামে চাহিদা হচ্ছে বিশ একক এখান থেকে আমরা পড়ে উঠবো যা চিত্রে ডি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত আমরা যেভাবে বিন্দু নামকরণ করেছিলাম সেইভাবে দিয়েছি কিন্তু এখানে এই বিন্দুগুলো সংযোগ করে যে রেখাটা পাবো এটি হচ্ছে চাহিদা রেখা ডিডি বা ডিডি প্রাইম বা ডিডি ওয়ান বারবার একইভাবে বলতেছিলাম তোমাদের জন্য কন্ট্রোল হয় এখন আমরা ব্যাখ্যা করব চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে ওপরের সূচি অনুযায়ী বা উদ্দীপকেও দেওয়া থাকতে পারে এটা উদ্দীপকের সূচি অনুযায়ী দ্রব্যটির দাম যখন দুই টাকা তখন চাহিদা করা হয় আশি একক দাম দুই চাহিদা আশি একক যা চিত্রের এ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত দাম যখন চার টাকা একটা একক প্রতি দাম যখন চার টাকা তখন চাহিদা করা হয় কত ষাট একক দাম যখন চার টাকা তখন চাহিদা করা হয় ষাট একক দাম যখন ছয় টাকা তখন চাহিদা করা হয় চল্লিশ একক ছয় টাকা দামে চাহিদা হচ্ছে চল্লিশ একক যা চিত্রের সি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত দাম যখন আট টাকা তখন চাহিদা করা হয় 
কথাকক বিশাকক যা চিত্রের ডিবেন্দরান দ্বারা নির্দেশিত চিত্রের এই এ বি সি ডি বিন্দুসমূহ সংযোগ করে প্রাপ্ত ডি ডি রেখাটাই হচ্ছে চাহিদা রেখা কাল্পনিক চাহিদা সূচি কল্পনা করে নেওয়া চাহিদা সূচি থেকে আমরা এই চাহিদা রেখাটা পাবো তো এটাই হচ্ছে আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝছো আল্লাহ হাফিজ